dit en dat en wat er fok nog, episode 34. En hier en dan ga ik bij gezels over COVID, nou is hier uh, gender ding, en my gunsteling, global re uh, revolution, een beetje Latvia, green ding of twee, en uh, ja, dan Amerika, en dan is een uh, what the fuck wat. <laughs> Je ook van het zal dat praten, what the fuck is dat? In elk geval, kijk, ik is vanavond redelijk, ik ga niet zo depressief nie, maar ik voel, ik voel uh, jammer voor die mensen in Europa. Ik denk dat die Europese mensen beseffen werkelijk wat er met hulle gebeur nie, en wat is bezig om te gebeuren. En hulle praat nou baie oor die gasthoorie en hulle sê ja, ons sal het maak dier die winter. Maar wat een fok dan? Wat gebeur in die lente? Na die winter gaan daar niks, fok al fabrieke wees, daar gaan nie werk wees nie, daar gaan nie koos wees nie. Da, dit gaan nie daar wees nie. Uh, so, wat gaan hulle nou doen? Nou is hulle aan die andere kant van die winter, die wat het gemaakt het. Maar nee, nie kies, ek gaan nog uh, brikmerk doen oor dit. Maar dit lyk rechtig nie goed vir die Europeers nie. En uh, wat ons nog wegtrek en ek begin met die pestilentie. Kry ek hierdie boodskap vanmiddag op my uh, brikmerk WhatsApp groep. Germany halts all pestilence shots. Saying they are unsafe and no longer recommended. There has been a two-week pause so they can reflect on the damages being caused to their people. No one can get it and the poison license has been put on pause. And on city obey, I get it befestig with my ma in Duitsland. Now yeah, now I get it. It is now the first land that now ontlik uitkom and say, wow, stop the lorry. Now I wonder what going further happen. Hierdie ding was een fok op en ons allemaal weer het. Maar, iemand moet betaal vir die shit oor. Iemand moet dan die pen eruit vir dit. En dan kom ons by die gender ding. En hierdie keer, waar anders, as in die nimmelike kakhuis in Washington. Kijk na hierdie prentje. A cabal of perverts and freaks that now represent the illegitimate Biden White House. Kijk daar, nie een normale mens daar nie, nie een geestesgezonde mens daar nie. Net hierdie fokken klomp goed wat heeltemal gebuig en gebreek is. En dit is die groep wat deel is van die bestuur van die sogenaamde westerse wereld. Ja, ek word sommer nie bliksem en as ek naar dit kyk, maar kyk mooi, ek geef jou een groter foto. Ek raak die wetter en as ek na hierdie story kyk. Hoe fokken siek is dit? So fokken siek is dit. En dan kom ons nou by die global revolution. For all the countries in the world that want, need to revalue their local currencies. It's not too complicated. Russia showed you how to do it and it works. Start exporting your precious resources in local currencies. Groot woorde. Maar dit is die waarheid. Rusland het gewees, dit is soos die werk. Maar, moet nou nie begin opkom om een raak nie. Hierdie land van ons, hierdie die slap, gat, fucking useless IQ70 regeringsamtenare, is te lig in die broek om so iets te doen. Een van hy, wetters daar aan die kakkeis in Washington, gaan die voorhoog tel en sê, luister, stop hy kak of ons kom keier vir julle. En dan stop hulle dit. Nuclear blow to the US economy. Russia and China abandoned the dollar in each other's transactions. 20% of the world's economy, where Russia and China announced that they are abandoning the dollar in their transactions and will pay for natural gas supplies in the rubles and war. Manne, hierdie is a harde shot oor. En ek het al baie oor het gepraat. En het is tyd dat ons begin kennis neem daarvan. Dis wat gebeur. Die wereld is bezig om weg te beweeg van die dollar af. En jy moet vir jouself dink, want ou, daar is, ek het een keer een ding gelees, waar jou reken 70% van al die dollars in die wereld is buitenkant Amerika. 
70% is een groot klomp hoor. Hier kom kak vir die Amerikaners. Dan praat Poetin. De-dollarization is inevitable. Speaking on economic issues Monday, President Putin addressed Russia's tensions with the West, saying Moscow is handling sanctions well due to a number of protective measures. The Russian leader also commented on the prospect of further economic development, saying that de-dollarization is inevitable. In this war, in a few years ago, a few years ago, so the only one for you to say it. Dit is niet een pipe dream. Dat is een reality. Ongelukkig, ik weet niet waarom je rechte cijfers te krijgen zo niet, maar ik zal graag wel weten hoeveel waarde ze handelen ik nou al in die laatste zes maanden gebeur, buiten kan die dollar. En dan komen we bij die green shit. En ik ga nu niet dat hele artikel lezen, nie, ik kan maar posen om lees. Really? Oh, every day I'm more and more ecstatic I move to Russia, sê die reaal. Want een of ander clever bliksem kom hier uit en maak so'n korant artikel. Kids are cute, but they are not really eco-friendly. Nou ja, my boodskap aan hulle is, fuck off. En dan kom ons nou weer by die immigrante. One of them came to Britain in a dinghy and was put into the Evers Hotel in Whitechapel by the Home Office. He then received legal aid from the British taxpayer to fight his deportation to face trial in Austria. Dit is so gebuig as waar hy Britte is. Die ding sluit daar in, skel hem, en dan sit hy om nogal in my fucking hotel, hy is wees om daar eindelijk geef om legal uit, op tekspeierse geld, so dat hy kan fight tegen sy deportatie. Hierdie ding gaan ek glad nie lees nie. Ek gaan nou jylle met hom nou maar bekyk en self bekyk. Daai is een klomp van die goed, wat ek elke dag van my leven in gedachte moet hou, as ek een opname maak, want as ek een van die donerse goed doen, dan het ek nou kak met hierdie plekkie, waar ons nou na die ding sit en kyk hoor. Nou ja, nou is ek by die postseel lijnkies, wat al ons die Baltiese see sit, Latvia. First, Russian flags and St. George's ribbon were banned in Latvia. Then the monuments, to Soviet soldiers were demolished. Now they have outlawed the Russian folk song Katusha. For violation of the ban, a fine from 350 euro to 2900 euro threatens. Nou, ek gaan het maar weer sê, ek weet nie, wat denk die hy fokken Baltiese lankies, wat gaan hulle, wat gaan hulle, wat gaan hulle koppe aan nie? Hulle kan ons net so oor die grens kyk en sien wat het moet gebeur in die Ukraine. Nou, maar hulle hou aan om die risse in die Baltiese lande te terroriseer. Hulle gaat hulle gat sien hoor. En dan, hier is nou weer Medvedev. Dimitri Medvedev. Ek hou nog al van hierdie hou. Hy skerp en hy nog al is in behemor soms. Maar hy is een agressieve klein blik som. Changing of the guard in Britain. The freak uncle is gone. The freak aunt has come. Medvedev in his telegram commented on Johnson's resignation and the appointment of Truss. The new Prime Minister was described by the Deputy Chairman of the Security Council as an incompetent and mediocre thermonuclear Russophobe. She will quarrel with everyone, fail everything and leave in disgrace, just like her predecessor, the Shaggy Boriska. Medvedev gave his forecast. Ja, ja, en ek stem op, ek hou vir die goed manier waarop hy dink gesê het. The freak uncle is gone, the freak aunt is come. En dan is het by NATO. NATO is not a defense organization, but America's disguised terrorist organization. Let's count how many Russian or Chinese bases there are in the world, and how many are NATO American. From whom and who are they protecting? Baie geldige vraag. En dan is dit hierdie foto van die vergadering wat nou daar aan Samarkand gehou word. Dit is een groot klomp mense by mekaar daar en hulle verdeemwoordig een groot deel van die wereldekonomie en die wereldse populatie. This looks like multipolarity. It's going full speed in isolation of the West civilized society. Isolation is going the opposite way. En dit is groot woorde wat hy daar sê. 
Maar als je zo naar mijn foto's kijkt, ik meen, ja, kijk hoe het dientelijk lijkt, ik ben een mooi aangetrek en alles. En dan zit daar bij de tafel waar we daar even gerechtjes geniet en gezels gemoedelijk. En dus hoe het dientelijke mensen hier. Niet nog mijn G7 circus waar ik fokken goed wat leemde en bikes bij mij trek en alles ik een kak niet. Hier is staatsman en wat hier is. Ik is hier aan mijn linkerkant zo boon zo voor die die kijk daar als die job vol en daar wat. Werkelijk? Opgeleid moet worden. Kijk mooi naar de iPhone toe. En dan kijk je wat is missing. En dan zijn we in Oekraïne. US senators pressen het met de Russell Terror Bill. En dat is hij fucking Lindsey Graham. Ik ga niet die stuk lezen nie. Ik heb het in mijn live gehad hier. Hij Lindsey Graham, hij stoot nou weer in die kak om Rusland als de terroristen staat te laten verklaren. Maar, maar die mensen in Rusland, de klomp mensen, ook in, in Amerika. Het om gewaar, het hulle gewaar keer gesê, as julle so iets doen met die groot kak, want die eerste ding wat te beteken is, daar sal geen diplomatieke contact met Rusland meer wees nie. Maar hierdie hou ons donder aan hoor, hulle donder aan. En dan hierdie ding, House Majority Leader Reps Steny Hoyer, Democrat out of Maryland, they have made it quite clear they want to eliminate what they call the deep state. The deep state is a cadre of professional dedicated to honoring the constitution and the laws of this country. En hier erken hy oop en bloot, dat daar bestaan so ding soos die deep state, en om al die fucking blikse my kom verduidelik hier so ja, maar die ouwens, dis die goeie ouwens wat die deep state is, sy jylle moer. En dan hierdie peniekie is al een bekende gezicht wees vir jou, as jy sy Afrikaner is, en jou oor en oor is oop, en dis hoe sy boer moet braai. Dis is how our farmers have to farm, braai, Love their li live their lives in South Africa. Farming, the most dangerous occupation in South Africa. In Oostland say bananas, in all barani fear, in all they say get rech. And then, come us now with a very fuck moment. And here is the thing, and come out of my cup skit. Here, bossy cop frau mens, is dirty cock for you. Press Secretary on transport of illegal immigrants from border states to sanctuary cities. It is a cruel, inhumane way of treating people who were promised a home, promised a job, put on a bus and, you know, driven to a place they do not know. What a cock praat sy daar? Dis nou een antwoord op die gouverneur Abbott van Texas en de Santos van Florida, wat moest die immigrante in busse laai en stuur naar die sanctuary cities toe, en hulle te stuur naar Chicago toe, en New York toe, en al die plekke. En die beste van alles, de Santos het net 50 op die airplane geluid, of hulle laai hulle af en Martha's woonjaard. Daar in die middel van die klomp, snobistische, super rich, super, hulle is die top royalty van Amerika, wat al blij. Laai hulle die 50 immigrante daar af. Toe sê haar ek fok op in die plek, ek wil die ouwe met die charges van die plek het sommer een noodtoestand verklaar. Maar nou ja, op die noot, asjeblief, druk die like, druk die subscribe, share die ding, ek het die rechtig julle support nodig, lekker aantwoord.